அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் நமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் விசுவாசு ஜப கை பிரதி கழகத்தின் சார்பாகவும் யுனைடெட் கிறிஸ்டின் ஃபெலோஷிப் சபைகள் சார்பாகவும் என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருவது வாழ்க்கையிலே நாம் முன்னேற வேண்டும் வெற்றி அடைய வேண்டும் மேல் செல்ல வேண்டும் கீழாகாமல் மேலாக வேண்டும் என்றெல்லாம் இயல்பாக வருகின்ற ஒரு சிந்தனை விருப்பம் தேவை ஆக இருக்கிறது ஒருவன் முன்னேறவில்லை என்றால் அவனுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு மனதிலே ஒரு கிளேசம் தான் இருக்கின்றது எப்பொழுதும் எல்லாரும் முன்னேற வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறார்கள் அதை பார்த்தோம் எப்படி நாம் வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் என்றால் நாம் செய்வது வாய்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பார்த்து கொண்டே வருகின்றோம் நாம் பார்த்தோம் சங்கீதம் ஒன்றிலே துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையான பாவடு வழி நில்லாமல் பரியாசக்கார உட்காரமிடத்தில் உட்காரமல் இரவும் பகலும் அவருடையத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்காரன் உறப்பட்டு தன் காலத்தில் திறன் கண்ணீர்ந்து இளையோதராத மனத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நாம் வந்து முதலிலே நிறைய பேர் இந்த வசனங்களை தவறாக புரிந்து கொண்டு இரவும் பகலும் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் என்ன பண்ண போகிறான் அவன் வந்து நிச்சயமாக உயரப்போகிறான் என்று சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் செய்ய வேண்டியது துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடக்கக்கூடாது துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடந்து கொண்டே நீ இரவும் பகலும் அவர் இடத்தில் தியானமாக பண்ணி கொண்டிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பிரயோஜனத்தை போயிடுது அது போலவே நாம் பார்த்தோம் ஒன் ஒன்று பேர் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தது என்னவென்றால் சகலவித கபடங்களையும் சகலவித பொறாமைகளையும் சகலவித வாக்குவாதங்களும் சகலவித வஞ்சகங்களையும் ஒழித்து விட்டு களங்கமில்லாத ஞானப்பால் ஆகிய தேவ வசனத்து மேல் பிரியமாயிருக்க வேண்டும் இது முதல்ல அந்த ஒழித்தல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வசனத்தை படிப்பதன் மூலமாக ஆசிர்வாதம் வருகிறது இது தவறாக புரிந்து கொண்டு தியானம் பண்ணுவதனாலே மனப்பாடம் பண்ணுவதனாலே மட்டும் ஆசீர்வாதம் இல்லை இல்லை நீ முதலிலே துன்மார்க்குடைய ஆலோசனை நடக்கூடாது அதை என்ன என்று பார்த்தோம் பாவிட வழியில் நிற்கக்கூடாது என்று பார்த்தோம் பரியாசக்காரர் உட்கார விடத்தில் உட்காரக்கூடாது என்று பார்த்தோம் இப்படி இந்த மூன்று இல்லாத நிலையில் இந்த மூன்றையும் அகற்றி ஒழித்து கட்டிவிட்டு நாம் இரவும் பகனும் அவரிடத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையிலே வலது புறம் இடது புறம் சாயாமல் இந்த சாய்ந்து கொடுக்கிறது இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லாது இருந்து இரவும் பகலும் அவர் வேதத்தில் தியானம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் தியானம் என்றால் தேவ வசனத்தை நாம் படித்து அது என்ன சொல்கிறது நான் அதை குறித்து என்ன செய்ய போகின்றேன் என்பதுதான் தியானம் நிறைய பேர் தவறாக வேத வசனத்தை கிளி ஜோசியம் போல பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் வாக்கு தத்த வாக்கு தத்த வசனங்கள் என்று இந்த வாக்கு தத்த வசனங்கள் கட்டளை வசனங்கள் இல்லாது இருக்கின்ற நேரத்திலே கட்டளைக்கு அடிப்பணிந்து வாழாத நேரத்திலே வாக்கு தத்தம் நிறைவேறாது இதை புரிந்து கொள்ளாத ஜனங்கள் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயோ நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்கின்றனே என்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி இல்லையே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வு இல்லையே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லையே நான் செய்வது வாய்க்காது போகின்றதே என்ற ஒரு கிளேசத்தை உடையவர்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வாக்கு தத்த வசனங்களை கட்டளையின் கீழ்ப்படிதல் இல்லாதபடி கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதபடி கட்டளை வசனங்களை குறித்து தியானம் செய்து நான் எப்படி வாழ்க்கை படுத்துவேன் என்பதை இருபத்தி நாலு மணி நேர வேலையாக மாற்றிக்கொள்ளாதபடி வாழ்கின்ற நேரத்திலே நீ நீர்காலங்களில் ஓரப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் தனியை தந்து இலை உதராத மரத்தை போல் இருப்பாய் என்பது மாறி இருக்க மாட்டாய் என்று மாறுகிறது ஏனென்றால் நீ துன்மார்க்குடைய ஆலோசனை நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் இப்போ கூட அந்த காண்டாக்டில் தான் இருக்குது உனக்கு அந்த துன்மார்க்கனுக்கும் உனக்கும் உறவு இருக்கிறது அந்த உறவிலே நீ அழிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அது உனக்கு தெரியல அந்த துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனை நடந்துக்கிறதுனால நீ அழிவு உன்னை தேடிக்கொண்டே வருகிறது துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடக்க நடந்து கொண்டே இருக்கிற நீ ரெண்டாவதாக பாவியினர் வழியில் நின்றுட்டு இருக்க அவன் பாவியினர் வழியில் ஒரு ஒரு ஃப்ரே இது வந்து ஒரு பஸ்ஸு வந்து பிரேக் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த பிரேக் போய் பஸ்ஸு உங்களுக்கு நேரம் வருது அது முன்னால் போய் நின்றா என்ன வாங்க நசிங்கி சாவ போகிறேன் அப்படி தான் பாவியின் வழியில் நிற்கிறது அவன் வழியில் நின்றா நீ உனக்கு சாபம் தான் வரும் உனக்கு அழிவு தான் வரும் அவன் வழியில் போய் நின்று நின்று அவனுக்கு முட்டிக்கிட்டு இல்லை பாவியின் வழியில் நிற்கிற நீ அதனால தான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை பைபிளை வாசிக்கிற காலையில் வாசிக்கிற ராத்திரி வாசிக்கிற ஆனால் ஆசீர்வாதம் இல்லை ஏன் நீ பாவின் வழியில் நின்றுட்டு இருக்க அதனால் உனக்கு சாபம் வருது 
பரியாசக்கார உட்காரம் இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஊரை பற்றி எல்லாம் பேசி அதனால் கேளிக்கையாக நீ நடந்து கொண்டுருக்கிற அதனால் உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை சாபம் தான் இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது இன்னுமாக பார்க்க பொழுது தளரா ஊக்கம் சுறுசுறுப்பாக நடந்து கொள்ளுதல் முக்கியம் எந்த வேலையில் வேணாலும் நீ போய் இருந்தினா நீ முன்னேற வேண்டுமா எந்த தொழில் செய்தாலும் முன்னேற வேண்டுமா சுறுசுறுப்பானது நடந்து கொள்ளணும் ஊக்கமாக நடந்து கொள்ளும் நீங்கள் பாருங்கள் ஊழியக்காரனை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க என்கிட்டலாம் மனம் உனக்கெல்லாம் நல்ல வேலைப்பா என்னடான்னு கேட்பேன் நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு செமினரி போனப்போ அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் உனக்கு வேலை மற்ற நாளெல்லாம் வேலை இல்லை அவங்களுக்கு தெரியல ஊழியக்காரன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சேர்ந்து வேலை ஏழு நாளும் வேலைன்னு தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க ஊழியக்காரன்னா ஊழியக்காரங்களே நினச்சிக்கிறாங்க ஆறு நாள் தூங்குறது எப்படியோ தூங்கிட்டு ஆண்டவர் ஆசிர்வதியம் அவர் உடனே ஆசிர்வதிச்சிருவார் அப்புறம் ஒரு கார் தருவார் ஒரு வீடு தருவார் எல்லாம் இல்லை 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 நீ சுறுசுறுப்பாக இல்லைன்னா உனக்கு ஆசிர்வாதம் கிடையாது சோம்பேறித்தனமாக இருந்தால் ஆசிர்வாதம் கிடையாது நீ சோம்பேறித்தனத்திலே நீ அழிந்து போவாய் இந்த சுறுசுறுப்பானது டிலிஜென்ஸ் தவறா தளரா ஊக்கம் அந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் டிலிஜென்ஸ் டு பி டிலிஜென்ட் எதிர்பார்ப்போடு கூட செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பது தளரா ஊக்கம் கொண்டிருப்பது அது இல்லைவென்றால் நீ வளர்ச்சி அடைய மாட்டேன் உன்னுடைய வேலையில் வளர்ச்சி அடைய மாட்டேன் உன்னுடைய படிப்பில் வளர்ச்சி அடைய மாட்டேன் உன்னுடைய உன்னுடைய வகுப்பில் வளர்ச்சி அடைய மாட்டேன் உன்னுடைய உன்னுடைய தொழிலில் வளர்ச்சி அடைய மாட்டேன் உன்னுடைய வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி அடைய மாட்டேன் ஏனென்றால் ஊக்கம் இல்லை என்னப்பா நான் செய்கிறதெல்லாம் சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் அதனால் விட்டேன் அப்படின்னா நிச்சயமாக நீ வளர போகிறதில்ல பாருங்க நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்டு சோம்பர் கையால் வேலை செய்கிறவன் ஏழையாவான் சுறுசுறுப்புள்ளவன் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும் இங்கே பார்ப்பீர்கள் என்றால் சோம்பர் கையால் வேலை செய்கிறவன் ஏழை ஆவான் இன்றைக்கு நிறைய பேர் என்கிட்ட ஐயோ நான் ஒரு ஏழை ஏழை என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் முக்கவாசி நேரத்தில் எழுபத்தஞ்சு அல்லது எண்பது தொண்ணூறு சதவிகிதம் கூட என்று சொல்லலாம் தொண்ணூறுக்கு மேல் என்று சொல்லலாம் ஏழையாய் ஒரு மனிதன் இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் சோம்பேறித்தனம் நான் பல ஆண்டுகளாக ஊழியங்களிலே தலைமைத்துவம் வகித்து வருகிறேன் நான் பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு இயக்கத்தில் நான் டைரக்டரோ அல்லது கோஆர்டினேட்டரோ இருந்திருக்க நேரத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது அங்கே அந்த அந்த ஊழியங்களை விட்டு நான் வேறு இந்த ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் இப்போது அங்கே அந்த ஊழியில் பார்க்கும்போது எவன் வந்து சோம்பேறியாக இருந்தானோ அவன் அதை விட இறங்கி தான் போயிருக்கிறான் நம்ம எப்படியோ நம்ம நினச்சிக்கிறோம் கர்த்தர் வந்து நம்ம என்ன ஆனாலும் வேலை செய்யாதையே எல்லாத்தையும் கருத்துருவாரன் வருஷம் முழுக்க படிக்கிறது இல்லை எக்ஸாமினேஷன் வரத்துக்கு முன்னால் ஜாப் பண்ணுறது ஆண்டவரே எப்படியோ எனக்கு அந்த கேள்வி பேப்பரை என் கண்டு முன்னால் கொண்டு வந்துடும் ஐயா அந்த கேள்வித்தாள் எல்லாட்டி இவர் பிர இந்த சிஸ்டர்கிட்ட போய் ஜாப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சிஸ்டர் ஜாப் பண்ணோடனே அவங்க கேள்வியில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸாம் கேள்வியும் சொல்லிட்டோம் திரு தரிசனமாக அதை நான் படித்து காப்பி அடித்து எப்படியோ பாஸ் பண்ணிடுறேன் இல்லை 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 அதுக்கு தேவையில்லை கர்த்தர் வந்து கடின உழைப்பை விரும்புகிறவராக இருக்கிறார் சோம்பேறித்தனத்தை அவர் வெறுக்கிறவராக இருக்கிறார் சோம்பேறியே நீ எறும்பு நடத்தில் போய் சுறுசுறுப்பை கற்றுக்கொள் என்று கர்த்தர் நடத்தில் கொடுக்குறார் இன்றைக்கு நீ ஒரு வேலை வளர்ச்சி அடையாதபடி குன்றி இருக்கலாம் அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உன் சோம்பேறித்தனம் இந்த சோம்பலினால் சுறுசுறுப்பான உழைப்பு சோம்பலினால் வருகிறது ஏழை தன்மை எளிமை உன்னை வந்து தேடும் அது ஆனால் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறவன் திரும்பிய நான் வாசிக்க கேட்போம் அந்த வசனத்தை பத்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் சோம்பர் கையால் வேலை செய்கிறவன் ஏழை ஆவான் சுறுசுறுப்புள்ளவன் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும் இங்கே பார்ப்பினா சுறுசுறுப்பு உள்ளவன் கையோ செல்வத்தை உண்டாக்குகிறது நாம் ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்கோம் கர்த்தர் வந்து ஏதோ வானத்துலேருந்து ஒரு கிஃப்ட் போட்டுருவாருன்னு நிறைய பேர் வெள்ளக்காரனே பார்த்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு என்ன பண்ணுறான் ஐயோ எங்கேருந்து அமெரிக்காலேருந்து வர ஒருத்தான் வர போகிறான் அண்டவரே ஒரு சகோதரனை அமெரிக்காலேருந்து கொண்டு வரையா அவன் வந்து எனக்கு நிறையா காசை கொடுத்து டாலர்ஸை கொடுத்து நான் பணக்காரனா என்ன அதுக்கு நடக்கவே போகிறதில்ல அவனே கஷ்டப்பட்டுருக்கிறான் 
அவனும் உங்களை போல தான் நிறைய பேர் நான் அமெரிக்காவில் பல ஆண்டுகள் இருந்திருக்கேன் இப்போ கூட நான் அமெரிக்கா போயிட்டு வந்திருக்கேன் அங்கெல்லாம் சாதாரண ஜனங்க தான் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் ஊழியத்துக்கு கொடுக்குறாங்க பணக்காரன் கொடுக்கறது இல்லைங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூட இந்தியாவை போல தான் அங்கேயும் வெள்ளக்காரனாக கூட அந்த ஏழைப்பட்ட சாதாரண உங்களை போல என்ன போல வேலை செய்கிறவன் தான் ஊழியத்துக்கு கொடுக்குறவனாக இருக்கிறான் அதை நம் நீங்கள் மறத்துறாதீங்க அதனால் நீங்கள் எங்கேயோ இருந்து வரப்போது கஷ்டப்பட்டு நீ உழைக்கலன்னா உன்னை பார்த்துட்டு நீ சோம்பேறியாக இருந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங்கெலாம் போய் பாருங்கள் எந்த மீட்டிங் போனாலும் பாதி தூங்கி தான் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா மீட்டிங்கிலும் அது பார்த்தா தூங்கிட்டுருக்கு ஒரு முறை நான் அந்த காலத்தில் இந்த மூர் மார்க்கெட் பக்கத்தில் ஒரு ஹால் இருக்குது அது பேரை மறந்துட்டேன் அந்த ஹால் வந்து விக்டோரியா ஹாலோ என்னமோ அது பேர் நினைக்கிறேன் அந்த ஹாலில் ஆல் நைட் ப்ரே நடத்துவார் பிரதர் ஜீவானந்தம் அப்புறம் பிரதர் தினகர் அவங்களாம் நடத்துவாங்க அந்த சமயத்தில் பல நாட்டு அது வந்து பெரிய காரியமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் அப்போ அவர் பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்ருந்தாங்க நான் கூட போகிறேன் கூட போனால் ஒரு ஆள் சைக்கிளில் வராரு என்ன வராருனா அவர் ஒரு பாய் வச்சுருக்கிறார் தலகாணி வச்சுருக்கிறார் ஒரு பை வச்சுருக்கிறாரு எங்கே வராரு ஆல் நைட் ப்ரேருக்கு வரார் அவர் அங்கே வந்து தூங்க வர்றார் தலகாணியெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்துட்டார் ஏற்கனவே தலகாணி எடுத்துன்னு வந்துட்டார் பாயை எடுத்துன்னு வந்துட்டார் இவர் பண்ணுறதுக்கு பேசாத வீட்டில் படுத்து தூங்கியிருக்கலாம்ல அங்கே வந்து பப்ளிக் ஆகியாம் படுத்து தூங்கணும் நீ சோம்பேறி ஆகி இருந்தனா நீ ஏழையாக தான் போவ சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் என்ன பண்ணுற செல்வத்தை உண்டு பண்ணுவாய் செல்வத்தை உண்டு பண்ணும் பவர் த பவர் டு பிகம் த த ரைட் டு பிகம் ரிச் காட் இஸ் கிவன் யூ உனக்கிட்ட தான் கொடுத்துருக்காரு நீ கடிச்சப்பட்டு உழைச்சா தான் உனக்கு வரும் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க பிரசங்கம் பண்ணுறது சும்மா ஒரே இதை எடுத்து திறந்து வாய வச்சு வளரும் இல்லை இல்லை பல ஆண்டுகள் படிக்கணும் ஆராய்ச்சி செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை பல காரியங்களை கேட்கணும் புத்தகங்களை படிக்கணும் வேதத்தை படிக்கணும் ஆராய்ச்சி செய்திடணும் மனப்பாடம் பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் ஜபத்தில் தரித்திருக்கணும் இப்படிப்பட்டால் தான் ஜபத்தை பிரசங்கத்தை ஒழுங்காக பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாதபடி ஏதோ ஊழியோன்னா சுலபம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த நீ பெசாத போய் ஒரு முட்டாய் கடை போட்டு உக்காந்துக்கோ எல்லாட்ட நீ உன் தொழிலில் தானாக லாபம் வரணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வராது சுறுசுறுப்பான கை தான் உனக்கு செல்வத்தை உண்டு பண்ணும் சகோதரி சகோதரி இன்றைக்கு ஒரு வேலை உன்னுடைய வேலையில் நீ சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறாயா எட்டு மணி நேரம் வேலையில் நாலு மணி நேரம் தூங்குறது அதுக்கப்புறம் நாலு மணி நேரம் பாஸ் வந்தால் அப்படி வேலை செய்கிற மாதிரி ஏதோ பாஸ் ஆக மாட்டேன் எப்படியோ முடிச்சாச்சு ஒரு நாள் அடுத்த நாள் பார்க்கலான்றியா நீ மேலே வரவே மாட்டேன் எட்டு மணி நேரத்தில் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்துப்பார் நீ உயரவில்லை என்றால் எனக்கு எழுது நீ எழுது ஐயா நான் நல்ல கஷ்டப்பட்டு உழைச்சேன் உயரலை இல்லை நீ ஏன் இன்றைக்கு எல்லா பணிகளிலையும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவனை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவன் இல்லை நான் ஒரு இந்த பெரிய லிஃப்ட் கம்பெனியுடைய அதிபர் என் நண்பர் அந்த லிஃப்ட் கம்பெனி அதிபரோடு கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் என்கிட்ட நான் இந்த கிறிஸ்தவ பசங்களை எடுக்கிறது இல்லைனார் ஏன்னு கேட்டேன் நிறைய டைம் எடுத்திருக்கேன் நான் அவனுங்க எல்லாம் சோம்பேறிகளாக இருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் இந்த பேர் எடுக்கிறதவனா கிறிஸ்தவனாக இருக்கணும் கிறிஸ்து அவன் என்று சொல்லுகிறவன் இப்படியா பேர் எடுக்கணும் நீ உழைக்க வேண்டும் சகோதரனே சகோதரியே நீ கிளாஸில் பாஸ் பண்ணமா கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் உழைக்கணும் நீ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கணுமா உழைக்க வேண்டும் அதில் தான் நீ உழைப்பில் தான் உனக்கு செல்வம் உண்டு ஏமாத்துறது இல்லைல்ல பொய் பேசுவதில் அல்ல திருட்டுத்தனத்தில் அல்ல உழைப்பிலே இருக்கிறது திருடன் இனி திருடாத தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி மட்டுமல்ல பிறருக்கு கொடுக்கும்படி நல் வேலை செய்வானாக என்று வேதத்தில் போடப்பட்டிருக்கு பிறருக்கு கொடுக்கும்படியாக நல்ல வேலை செய்யணும் நீ அப்படி என்றால் உனக்கு தேவைக்கு மேல் அதிகமான பொருள் தேடத்தக்கதாக கடின உழைப்பு வேண்டும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி பாருங்களேன் நான் இன்றைக்கு நான் எண்ணூரில் போய் கொண்டிருந்தோம் அங்கே வந்து நாங்கள் சுனாமி 
உதவிக்காக கட்டடங்கள் கட் கட்டடத்தை கட்டி அதன் மூலமாக அதிலிருந்தும் படகுகள் வாங்கி அவர்களுக்கு கொடுத்து அந்த படகுகளை இயக்கி அதோடு கூட அவர்களோடு கூட சேர்ந்து அவர்களை வளர்த்து விடுவதற்கு இடை பணியிலே எடு ரீஹாபிலிட்டேஷன் என்ற அந்த பணிகளிலே இருந்திருக்கும் அப்பொழுது நான் போகும்பொழுது நான் பேசி கொண்டு சென்றேன் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த கடலோர பகுதிகளில் நாள் முழுவதும் நாங்கள் மெடிக்கல் கேம்ப் வச்சு நடப்போம் அவர்களுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம் பல ஆண்டுகளாக நான் செய்து வந்தேன் ஆனால் கத்தரிப்போ அங்கே வந்து என்னை நல்ல ஊழியம் செய்ய எனக்கு அங்கே இடத்துல இடத்த கொடுத்துருக்காரு பல இடங்களில் ஊழியம் செய்ய இடம் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அது பதினஞ்சு ஆண்டுகளும் நான் நடந்து நடந்து போய் அந்த அந்த வியாதி உள்ள இடங்களில் அந்த குப்பங்களிலே சேரி பக்கத்தில் சாக்கடை பக்கத்தில் நாத்தத்தின் பக்கத்தில் அவர்களோடு கூட இருந்து பேசி அவர்களோடு கூட உறவாடினதால் இன்னைக்கு மீனவர்கள் என்றால் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் இதை கேட்டுக்கிறீங்களே உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் என்னை பார்த்துருப்பேன் உங்களுக்காக நான் ஜெபிச்சிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த இடங்களிலே நானும் இன்னொரு பாஸ்டரும் சேர்ந்து நாங்கள் தனியாக போவோம் இன்னொரு இன்னொரு டாக்டரு இன்னொரு நர்ஸுங்க ரெண்டு பேரெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு டீமாக போய் அவர்களுக்கெல்லாம் மெடிசன் கொடுப்போம் ஜபம் பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணதுனால தான் கடின உழைப்புனால தான் கர்த்தர் எனக்கு ஆசீர்வாதத்திற்கு நான் எங்கள் ஊழியத்தை என்னுடைய தகப்பனார் என்ஜினியராக வேலை செய்துட்டு ராத்திரியில் வந்து லெட்டர் படிப்பார் அவர் நாள் முழுக்க என்ஜினியராக வேலை செய்வார் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து ஏழு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவார் குளிச்சுட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் எட்டு ஒரு ஒரு ஏழு மணி ஏழரை மணி குளித்து முடிச்சுட்டு ஏழரை மணிலேருந்து ஒம்பது ஒம்பதரை மணி வரைக்கும் லெட்டர் படிப்பார் திரும்பி என்ன பண்ணுவார் சாப்பிட்டுட்டு அரை மணி நேரத்தில் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி மாக பதினொன்றரை மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் லெட்டர் எழுதுவார் படிப்பார் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுச்சிடுவார் அவர் தூங்கின நேரம் அஞ்சு மணி தான் அஞ்சு மணி நேரம் தான் தூங்குவார் சோம்பேறியை பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் தூக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கலாமா பரண்டு பரண்டு படுக்கிறது அவர் அன்றைக்கி செய்த ஊழியத்தை இன்றைக்கி கர்த்தர் ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நடத்தி வர்றார் ஏன் கஷ்டப்பட்டு ஊழியம் செய்தார் அவர் சொன்னார் எனக்கு வந்து ஊழியத்திலிருந்து எனக்கு சம்பாத்தியம் வேண்டான்னு சொல்லி அவர் என்ஜினியராக இருந்து பல ஆண்டுகள் என்ஜினியராக இருந்து சம்பாரித்தார் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்தார் அது மட்டும் இல்லை வீட்டில் வந்து ஊழியம் செய்தார் இது நாயா நம்ம வந்து கஷ்டப்படும் பொழுது அவர் பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிரிச்சிருக்கார் என் சகோதரியை கத்தர் என் என் சகோதரனை கத்தர் ஆசிரிச்சிருக்கேன் ஏனென்றால் அந்த கடின உழைப்பின் விளைவாக நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது எங்களுக்கும் அந்த கடின உழைப்பு என்ன என்றால் தெரியுது சகோதரனே நீ உறங்கி கொண்டிருக்கிற உன் வீட்டில் உன் பிள்ளைகள் சோம்பேறித்தனத்தில் வளர்க்கப்படுகிறார் உனக்கு உன்னுடைய குடும்பமாக நீ அழிவில் போய் கொண்டிருக்கிற ஏனென்றால் உனக்கு சோம்பேறித்தனம் எதமாக இருக்கிறது சுலபமாக எதை சம்பாரித்து விடலாம் சுலபமாக எதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அபகரித்து கொள்ளலாம் என்று வாழ ஆரம்பித்திருக்கிற அந்த வாழ்வு அழிவின் வழி அதை விட்டுவிடு கடின உழைப்பு அந்த உழைக்கும் பொழுது உனக்கு ஆசீர்வாதம் வருகிறது அதுதான் பற்றி கொள்ள வேண்டும் நீதிமொழிகள் பதிமூணாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் சோம்பேறியுடைய ஆத்மா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களுடைய ஆத்மாவோ புஷ்டி ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோம்பேறியுடைய ஆத்மா விரும்புமா சோம்பேறிக்கு எல்லாம் தான் விருப்பம் இது கிடைச்சா நல்லா இருக்குமா அது கிடைச்சா நல்லா இருக்குமா இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமா அந்த காரை பாரு இதை பாருன்னு படுத்துக்கிட்டே அவர் இந்த சோம்பேறிக்கு ஒரு உதாரணம் நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவேன் இந்த சோம்பேறி ஆனவன் என்ன பண்ணுவான்னா வாழை மரத்தை அடியில் படுத்துவான் அந்த வாழை மரத்துக்கு அடியில் படுத்து அந்த வாழை பூ பூத்து கொலை தள்ளி அந்த பழம்லாம் காய்ச்சி அந்த பழம் பழுத்து அந்த பழம் பழுத்து அந்த பழத்தினுடைய தோல் உறிஞ்சி இவன் வாயில் வந்து நேராக விழணுமா அதுதான் சோம்பேறி ஆனால் சுறுசுறுப்பானவன் என்ன பண்ணுவான் நிலத்த நல்லா சுற்றி தோண்டி விட்டான் தண்ணி ஊற்றுவான் அப்போது அவனுக்கு நல்ல பழமும் கிடைக்கும் கன்றுகள் நிறைய கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ப ஒரு மரம் பத்து மரமாக மாறிடும் ஒரே இடத்துல ஒரே ஆஃபீஸில் இருக்கிற பத்து பேரில் ஒருத்தன் முன்னேறான் ஒருத்தன் முன்னேறலை எப்போ பார்த்தாலும் அது தப்பு இது தப்புன்னு சொல்லிட்டு ஏனென்றால் சோம்பேறித்தனம் அவன் 
விரும்பியும் அவனுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்கிறது என்றால் சோம்பேறியாகிறான் அந்த வேலையை முழுவதுமாக செய்து முடிக்க அவனுக்கு மனசு இல்லை சில சமயம் நிறைய பேருக்கு திறன் இல்லைன்னு சொல்ல இல்லை இல்லை சோம்பேறிக்கு அப்படின்னா அவனுக்கு மனசு இல்லை அந்த மனசு இல்லாததுனால எப்பொழுது பார்த்தாலும் அறக்குறையாக தான் முடிப்பான் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்தால் அதை அறக்குறையாக தான் முடிப்பான் ராத்திரியாக ஐயோ தூக்கம் வருது நான் படுத்துக்கிறேன் நாளைக்கு செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து நாளைக்கு செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து நாளைக்கு செய்கிறேன் அப்புறம் எல்லா வேலையும் போயிடுச்சு எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் போயிடுச்சு கத்தர் கொடுக்குற தருணங்கள் எல்லாம் விண்டோஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தருணங்கள் சிறிது நேரம் தான் திறந்திருக்கும் அது மூடப்பட்ட பிறகு அதில் போய் தட்டினா கூட கிடைக்காது உனக்கு நீ அந்த நீ வந்து ஒருவேளை ஐயோ இப்போ நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆயத்தப்பட்டி போகும்பொழுது கிடைக்காது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு வரும்பொழுது மோசை அனுப்புகிறார் யோசுவாவோடு கூட அவர்கள் போய் பார்த்து விட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் முதல் தடவை போய் பார்க்கும்பொழுது அந்த ஜனங்களை அனுப்பும்பொழுது அவர்கள் போகும்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐயோ நாங்கள்லாம் வெட்டுக்கிளி போல இருக்கிறோமே என்று பயந்து அவர்கள் அங்கு முறுபுறுப்பினால கொஞ்ச நேரம் தாழ்ந்து என்ன பண்ணுறாரு நான் போவோம் என்று போகிறாங்க கர்த்தர் கொடுப்பாருன்னு ஆனால் தாமதம் ஆகிவிட்டது அந்த விண்டோ ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போயிடுச்சு அப்போ போன பிறகு அவர்கள் அந்த மக்களால் எதிரிகளால் கொல்லப்படுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அடிக்கடி நடக்கிறது சகோதரிய சகோதரனே கர்த்தர் தருணங்களை கொடுக்கிறார் ஆனால் உன் சோம்பேறித்தனத்தினால எதையோ எத்தனையோ விரும்புகிற உனக்கு விருப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த விருப்பங்கள் உனக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை ஆனால் நீ சுறுசுறுப்பாக உழைப்ப என்றால் உன்னு இருதயம் புஷ்டி ஆகும் இந்த காலத்தில் புஷ்டினா ஒன்றும் ஆசிர்வாதம் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கூட டாக்டர் சொல்கிறார் நிறைய எக்ஸசைஸ் செய்யணும் இன்னும் பத்து கிலோ குறைக்கணுமா இந்த புஷ்டி ஆவது என்றால் அந்த காலத்தில் புஷ்டியாக இருந்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று அர்த்தம் அதுதான் அந்த ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் செழிப்பாவாய் என்றுதான் அர்த்தம் அப்படி ஆசீர்வாதம் வேண்டுமா உடைய வாழ்க்கையில் நீ சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த வாசனம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவனை நீ கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் நீங்கள் தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவனை கண்டால் என்று போடுறது இல்லையா அந்த ஒரு எந்த வியாபாரத்திலையோ அல்லது எந்த சபை ஊழியத்திலையோ அல்லது இயக்கங்கள் ஊழியத்திலையோ யாரை வந்து உயர்த்துவாங்கன்னா தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவன் தான் இது எப்படியோ தெரியல நம்முடைய வியாபாரங்கள்லையும் இந்தியாவில் வியாபாரங்கள் வளர்வதற்கு அதிகமான வழிகள் உண்டு பல இந்த உலக சந்தைகளிலே இந்தியாவிலிருந்து போகின்ற காரியம் அதிகமாக இருக்கிறது அதை நான் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நான் பல இடங்களிலே நானும் பிஸ்னஸ் செய்திருக்கிறேன் பல நாடுகளில் அவர் என்ன சொல்லுவாருனா இந்தியாவில் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் குவாலிட்டி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் விட்டுறீங்கன்றான் இந்த வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது அப்படி இருந்தவென்றால் நாம் சைனாவை விட பெரிய இப்பொழுது சைனா சீன நாடு தான் அதிகமான ஏற்றுமதி செய்கிற நாடாக இருக்கிறது இந்தியாவை காட்டிலும் அது முன்னேறுகிறது ஏனென்றால் நம்முடைய இந்திய தொழில் நுட்பங்களிலே முன்னேறி இருந்தாலும் ஜாக்கிரதை இல்லை அதை குறையாக சேர்த்து போட்டு மூடுறா அது அதில் பாருங்களேன் இது நாங்கள் மீட்டிங் நடத்துவோம் அந்த மீட்டிங் நடத்தினா நாங்கள் பிரியாணி ஆர்டர் கொடுப்போம் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் இப்போ நிறைய நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு மீட்டிங் நடத்தும் பொழுது பிரியாணி கொடுத்து அவன் வளர்ந்துருக்குறான் ஆனால் முதல்ல இருந்த ஜாக்கிரதை இப்போ இல்லை முட்டை அழுகி போயிடுது ஏன்னா அவன் முந்தா நேரத்தை போட்டு எதோ எதுவும் பண்ணி விட்டானு பழைய முட்டையை போட்டானு வந்து அவனுக்கு என்ன வியாபாரம் போயிடுது பாருங்கள் உலக சந்தையிலையும் வியாபாரம் போயிடுது இந்தியாவில் இருந்து நிறைய துணி போகுது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இன்றைக்கி இந்த இந்த வருஷம் அந்த கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாலும் அடுத்த வருஷம் அந்த கான்ட்ராக்ட் வச்சுருக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் கூட நான் பார்த்தேன் அந்த ஜாக்கிரதை இல்லை அவனை ஜாக்கிரதை இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நீ அவன் ராஜா கூட உட்காந்துருப்பான் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் கூட தன்னுடைய வேலையில் ஜாக்கிரதையாக 
இருக்கிறவனை பார்த்தா அவன் எப்பொழுதும் சாதாரணமாக இருக்க வேணாம் ராஜா கூட தான் உட்காந்துருப்பான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்தது அது தான் நான் இது முதல் முதலிலே நான் அமெரிக்கா போகும்பொழுது ஸ்டூடெண்ட்டாக போனேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு படிக்கிறதா போனேன் அப்போ படிக்கும் பொழுது அதில் அது ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் போயிருந்தது ஆனால் அதில் வந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இருபது மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும் அந்த வேலை அந்த அங்கே இருக்கிறவங்க என்ன வேலை கொடுப்பாங்களோ அதை நம்ம செய்யணும் நான் ஏற்கனவே பேச்சுலர் டிகிரி முடித்தாச்சு தியாலஜி டிகிரி பேச்சுலர் பிடி முடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வேறு யூத் டைரக்டராக ஒரு பெரிய டயசஸ்க்கு இருந்தேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு செக்ரட்ரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு நான் அமெரிக்கா போகிறேன் படிக்கிறதுக்கு மேல் படிப்புக்கு போனேன் அங்கே மேல் படிப்பு போனால் அங்கே வேலை செய்கிறது என்ன சினிமா கொடுத்தாங்க எனக்கு கக்கூஸ் கழுவ கொடுத்தான் டாய்லெட் கழுவு தான் எனக்கு வேலை கொடுத்தான் அதுவும் அந்த டாய்லெட்டை துடைக்கிறதும் அதுவும் வெள்ளைக்காரனுடைய டாய்லெட்டு நாற்று அடிக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க எப்படி நம்ம டாய்லெட் நாற்று அடிக்குதோ அது போல தான் வெள்ளைக்காரன் டாய்லெட் நாற்று அடிக்குது அது உள்ளே இருந்து எனக்கு வாந்தியாக வரும் ஆனாலும் நான் அந்த வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருந்தேன் நான் அந்த வேலையை ஜாக்கிரதையாக என்னுடைய டாய்லெட் எனக்கு கொடுத்த டாய்லெட் எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த இடத்த போய் பார்த்து அதை சுத்தம் பண்ணிடுவேன் எனக்கு வேலை செய்ய வேண்டியது இருபது மணி நேரம் அந்த இருபது மணி நேரம்னா ஒரு நாளுக்கு நான் வேலை செய்ய வேண்டியது மூன்று மணி நேரம் அல்லது நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் ஒரு நாளுக்கு அந்த மூணு அல்லது நாலு மணி படித்து கொண்டே படிக்கணும் லைப்ரரி போகணும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் இப்படி வேலை செய்கிறது செய்கிற நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு நாளுக்கு படித்து கொண்டே நான் வேலை செய்துட்டா இருப்பேன் ஏன்னா அது நாலு மணி நேரம் இல்லை அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்வேன் இதை பார்த்த என்னுடைய காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் அவர் சொன்னார் நீ ஏன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்கிற உனக்கு ஜாஸ்தி கொடுக்கலையா அவங்களுக்கு சம்பளமாக கொடுக்கல ஒன்றும் கொடுக்கல உன் ஸ்காலர்ஷிப் தானே வேலை செய்கிற நான் சொன்னேன் ஐயா எனக்கு இது ஆசையாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு டாய்லெட் கொடுத்தாங்க அந்த டாய்லெட்டை நான் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஈவனுங்க நான் நினச்சேன் அமெரிக்காவில் சுத்தமாக வச்சுக்குவானுங்க நானாக பார்த்தா இங்கே நல்லா இருக்குது அழகாக இருக்குது டாய்லெட்டு ஆனால் சுத்தமாக வச்சுக்க மாட்டாங்களே அதை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா எனக்கு தெரியாது ஒரு சபையில் அங்கே வந்து யூத் மினிஸ்டர்னு ஒன்று தேடிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய ரெசுமையை பார்த்தார் நான் மெட் மெட்ராஸில் இருக்கும்பொழுது யூத் டைரக்டர்லாம் இருந்திருக்கேனே அதை பார்த்துட்டு அந்த ப்ரொஃபஸரே என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு அந்த வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டார் நான் கக்கூஸ் கழுவிட்டு இருந்தவே அமெரிக்காவில் வெள்ளக்கார சபையில் யூத் மினிஸ்டர் ஆகிட்டேன் ஏன் அந்த கக்கூஸை நல்லா கழுவுனால நீங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிங்கன்னா சோம்பேறி தனத்தை தூக்கி வெளியில் போட்டுட்டு ராஜாக்கள் முன்பாக நிற்பேன் மூவாயிரம் டாலர் சம்பளம் கொடுத்தாங்க எனக்கு முதல் சம்பளம் நான் அந்த காலத்தில் வெள்ளைக்காரனை காட்டிலும் நல்லா வாழ்ந்த அமெரிக்காவில் பல ஆண்டுகள் இருந்தோம் நான் என் மனைவி சகோதரனே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சோம்பேறி தனத்தினால நீ எல்லாத்தையும் இழந்து திரிகிற சாபம் உன்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறது இந்த சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுவிடு முன்னேறுவாய் ஜெபிப்போம் அந்தவரே எங்களுக்கு சோம்பல் எதமாக இருக்கிறது ஐயா தேவரீ வேலை செய்யாதவன் சாப்பிடாத இருக்க கடவன் என்று வேதத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது தேவரீ ஆதி முதல் படைப்பிலேயே நீர் வேலையை மனிதனுக்கு வைத்திருக்கிறீர் அவன் வேலை செய்வது இயல்பாக தான் வைத்திருக்கிறீர் ஆனால் பாவம் வந்த பிறகுதான் அவன் நெத்தி வேர்வை நிலையத்திலே சிந்த வேண்டியிருந்தது கல்லும் முள்ளும் வந்தது ஆனால் வேலையோ படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்தது அவனை ஆழ படைத்தீர் வேலை செய்ய படைத்தீர் இந்த சுறுசுறுப்பை எங்களுக்கு தாரையா சோம்பலை எங்களிடத்து இந்த இயேசுவை நாம் தான் எடுத்து போட்டாலும் நாங்கள் எங்கள் கைகளினாலே உழைத்து செழிப்பை சம்பாதித்து கொள்ள எங்களுக்கு சுறுசுறுப்பை தாரும் டெலிஜென்ஸை தாரும் விடாமுயற்சியை தாரும் ஆசிர்வதத்து காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அமேன்